quand vous parcourez les différents sites, c'est comme s'il y a un vide, rien rien n'est fait à l'endroit de, de ces populations. Nous allons dans la communauté dès qu'on voit solidarité. La première doléance qu'on nous pose, c'est que nous avons besoin de l'eau. Au niveau de la communauté, nous avons eu à réaliser en tout 47 points d'eau, dont 23 réhabilitations et 24 constructions. Nous assurons également le monitoring hebdomadaire de ce point d'eau pour vérifier aussi également la qualité de l'eau, aussi bien au niveau du point d'eau qu'au niveau des, des ménages, pour pouvoir prodiguer les conseils sur l'hygiène de l'eau. Ces points d'eau sont implantés uniquement dans les sites accueillant les personnes déplacées internes et les réfugiés. Donc ce sont des zones où, il y a, où la, le contexte sécuritaire est volatile. Vous pouvez implémenter un projet ici, mais au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que la zone qui au départ était accessible devient inaccessible à cause de la sécurité en sécurité. On ne peut pas imaginer qu'il existe encore des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, des personnes qui n'ont pas accès aux latrines, des personnes qui n'ont même pas d'abri. Il reste beaucoup à faire et comme vous le savez, rien n'est fait tant qu'il reste à faire.